Hi guys, today i -re review ko and i wear test itong Origins Vita Zing Energy Boosting Moisturizer with Mangosteen. So, eto siya guys. Para siyang ano, uh, tinted moisturizer, pero nakalagay dito Sheer Tint Release. Naalala nyo ba guys yung review ko nitong Origins na Hydrating Prettifying Finisher? I-link ko here yung review nito. Sobrang parang halos walang coverage pero glowy siya sa skin so since nauuso naman yung parang merong lit from within or glow glow yan maganda siya pero kung kailangan niyo ng coverage hindi to okay ito dahil nakalagay sheer tint release i'm hoping medyo mas may tint siya ng konti so wag na natin patagalin yan ano siya squeezy tube Ito yung laman. Puti. Hindi nga siya nagra-run eh. May amoy pero wala namang. Ayan siya guys. Oh. Puti siya. Pag biniblend, nawawala yung puti. Nagkakaroon nga siya ng parang sheer na tint. Kasi so, sheer na parang halos. Halos wala. Sakto lang yung glide niya, guys. Um, guys, guys. Hindi yung masyadong madulas na madulas. And it feels, ano, it feels moisturizing enough. Yan, may nakikita ba kayong difference dito sa half? Di ba parang wala? Pero the more na tinitingnan ko siya sa salamin, may nakikita akong slide. So, parehas sila nung hydrating, ano, Prettifying finisher, except mas less yung parang glow nito. Medyo nakakaaliw lang yung ano, yung nagkakakulay siya ng konti. Isang shade lang to, so I assume dahil nga halos parang walang coverage, um, Parang all skin type siya. All skin tones. Hindi lang ako sure pag sobrang itim kayo. Kung... Kasi halos wala eh. Oh. Ayan guys. Forehead ko na lang yung wala. Meron konting, konting, konti eh. di ba? Pero parang... Parang wala. Para ka lang nag-moisturizer guys. Halos walang, ano, halos walang tint. Ayan na yung pinaka-tint nyo. Medyo parang nagsiset siya. Pero, ano, ayan o, medyo malagkit na ng konti itong right side ko, yung una kong nilagyan. Ayan, eto na siya guys. So, whole face ko. Um, well, halos wala siyang coverage, pero medyo na-blur niya ng konti yung, ano, yung mga imperfections. Yung mga sobrang dark na mga uh, acne marks. Actually, meron nga akong bago dito sa ilong eh. Yan, medyo prominent pa. Pero yung mga konting discoloration dito sa ibang area ng face ko, pag tinitigan, makikita mo. Pero yung sa unang tingin, Hindi na masyadong halata. So, parang meron siyang konting film, pero sobrang-sobrang konti. Um, I could see na sa ibang tao halos maiinis dito. Kasi parang, parang wala. Pero maganda yung SPF niya eh. Hindi, SPF 15 actually mababa eh. Maganda siya pang office. Ganun, pang school. Mga nasa loob ka lang. Gusto mo lang ng something. Ito na siya guys, yung finish makeup. Um... Tagos na tagos na tagos yung mga pimple marks ko kanina. 
actually even now no kahit na na-cover ko na sila, hindi ko naman masyadong kinover para lang hindi masyadong obvious na obvious. Ayan no, kita pa sila pero mukha na lang silang pekas. <laughs> hindi na sila ganun kahalatang halata. Yung sa ilong ko lang medyo nakakairita kasi gitnang gitna siya. Pero dead man na 'yan, tsaka yung eto, yung dito. Ayan no. Um sobrang sobrang baba nung coverage niya as in parang wala. Uh, mas mataas pa nga yung coverage ng mga tinted moisturizer. Eh. Naisip ko lang, uh, at this point ha, saan maganda to? Kasi ang baba ng SPF, ganyan. Well, maganda siya sa everyday, kagaya na sinabi ko kanina, kung mag office ka lang or mag school ka lang, nang gusto mo ng parang medyo ma-even lang ng konti yung skin tone mo, pero hindi naman super taas yung coverage. As in, sobrang hindi talaga mataas yung coverage. Yung tipong walang huhulas kasi sobrang baba lang ng coverage niya. Pero moisturized yung skin mo and um, mamaya ilalagay ko pag ginugal ko kung ano yung magiging effect nung mangosteen dito sa product na to. Kung ano yung parang pagkamatagal mo na siyang ginagamit or everyday mo siyang ginagamit. And um, kung mahilig kayong gumamit nung mineral powder foundation for everyday. Or, or may event kayong pupuntahan, pero mas prefer nyo gumamit ng mga powder foundation. Di ba? May mga compact na parang powder foundation. Pero feeling ninyo, um, sobrang, hindi man sobra, kulang yung coverage niya. Pwede nitong gamitin base. Kasi meron siyang very slight na coverage and then meron siyang enough na stickiness and medyo parang stickiness na medyo madulas pa nga ng konti. So maganda siyang base sa mga powder na foundation, like mineral powder or yung mga ibang mga compact na powder foundation. So okay siya for everyday ha. Um, and ayun nga, gaya na sinabi ko kanina, kung ayaw ninyo nung may humuhulas everyday, ayan, pero hindi siya yung pack na pack na makeup. Pero okay lang kasi pang everyday lang naman eh. Ako, that's me ha. Personally, ayoko nung pack na pack ako everyday unless may event lang. So, kung, kung kayo ang bet ninyo na look is for everyday pack na pack, well, this is not for you. Pero, ayan, and I am comparing it here. So, eto siya yo. Eto yung product. Eto yung isa na na-review kong product from Origins. Um, so, ganun nga. In, halos parehas lang sila. Na parang halos walang coverage. Kung meron man, eto baka meron pa siyang konting coverage compared to this, pero halos hindi nalalayo, halos parang wala. Mataas lang yung sunscreen nito, SPF 35, whereas ito, SPF 15. And, um, mas glow ito. Sobrang glowy nito, guys. Parang feeling ko, ano eh, nagkakaklag pores ako dito. Eh. Hindi ako sure, pero parang, parang, kaya medyo nag-stop akong gamitin siya. Nung una, gustong gusto ko siya eh. Um, kaso parang eh, So, well, tinigil ko na siya. So, tignan natin pag ginamit ko siya ulit kung magkakaroon ako ng clog pores. As of the moment, wala akong clog pores. Sabay, tumigil eh, no? Tinitignan ko sa salamin. May mga pimples ako. Pero wala akong existing na na obvious na clog pores as of the moment. So, malalaman natin kung magkakaklog pores ako dito. Pero okay siya. Uh, for every day na nagmamadali ka, mabilis si blend, ayaw mo nang huhulas, ayun lang kung marami kayong kailangang i-cover, medyo uh, masakit sa ulo kasi kailangan nyo siyang i-cover. Pero kung, kung hindi naman kayo masalan sa mga imperfections ninyo or wala kayong masyadong imperfections, gusto nyo lang ng something sa face ninyo, yan, okay siya guys. Hindi ko na kayo i-zoom in guys kasi wala namang nasira. Well, walang masisira kasi wala naman masyadong pigment. Um, ayun lang, nag-oil up lang ako. Pero hindi naman sobrang grabe yung, um, yung pagiging oily ng skin ko. Na, kasi nung uh, galing kasi ako sa labas kanina, bago pa ako, nung sobrang pawis, no? Bago pa ako yung maging sobrang tagaktak yung pawis. Um, nakahanap na ako ng electric fan and then na uh, yung maganda cool down na ako kaagad pero i could imagine kung sobrang init and tagaktak ang pang ang pawis ang pangit ang pawis um, i think magiging mas parang oilier pa dito yung skin ninyo well at least kung kagaya ng skin ko na oily combination nag oil up ako as in buong face hindi lang sa T-zone ayan oh nakikita ko yung glow dito yan siya oh pero ano ah, hindi siya yung um, glowy na na yung parang sobrang greasy tignan. Eh no, very parang parang skin-like pa rin. 
Pero siyempre, ibablat natin para magkaalaman. Wala, walang creasing, walang naipon na um, yung parang nag-accumulate na products sa gilid ng ilong kasi nga um, yung pigment niya sobrang baba. So, walang masyadong parang masisira. Ayan na siya guys. Fresh na siya ulit. Wala na nga akong lip color eh. Ang gamit kong lip color is yung uh, MAC Hint of Color um, Lip Oil. And good news, hindi na siya limited edition. Permanent collection na siya. So, anytime pwede nyo na siyang bilihin. So, ayan. Going back dito sa my... Anong pangalan nito? Energy Boosting Moisturizer with Mangosteen. Okay na siya ulit. Gusto ko siya guys. Kung hindi lang talaga ako maraming um, pimples lately. Hindi man pimples yung acne marks. Well, may mga pimples ako dito sa chin area. Pero, uh, ang problem ko kasi is yung acne marks. Eh. Medyo masyado pa silang prominent. And sa kagaya ng coverage nito na almost parang wala. Hindi siya magugustuhan ng marami, I think. Pero ako personally, kung hindi ako magkakaroon ng black pores, okay siya sa akin. Kasi hindi siya ganun ka-oily. Uh, I mean, hindi siya ganun ka-glowy. Okay naman sa akin yung glowy, pero kagaya ngayon, pa-summer na. Um, and nakikita ko kanina kung, kung sobrang nababad ako sa labas na sobrang init. I think magiging oily ako. Pero kinocompare ko kasi siya dito eh. Yan. Medyo ito... Sobrang greasy, oily na ako kagad yan. Pero okay naman din, yun lang, mas toned down to ng konti. And ayun, may konting coverage, parang ganon. Konti, almost wala. Paulit-ulit na ako guys. So ayan guys, so far, maganda. Walang hulas, other than yun, know, wala yung lip color ko. Pero so far, okay siya. Okay siya for me ah, okay pa siya. Same thing as kanina, yung first na check-in ko, uh, walang halos nasira. Kasi nga walang masisira. Sobrang, sobrang parang non-existent yung, um, yung coverage niya. Ayun lang, nag-oil up na ako guys. Sa blat natin. Nag-oily ako pero hindi ganun kalala. May mga konting parang parang accumulation dito sa gilid ng ilong pero gumamit kasi ako ng concealer na pang-cover ng mga ibang discolorations ko na hindi na-cover nitong um nitong parang tinted moisturizer, parang ganon. So hindi ko masabi kung dun galing 'yon. Yung ibang part ng face ko Wala namang nasira, walang ibang nagling sa dry patch. Ayun lang syempre, kakablat ko, kakablat ko. Nabubura yung powder or kung ano man yung kinover ko dun sa mga acne marks, sa mga pigmentation. So, at this point, medyo parang mas obvious na, you know, yung mga, yung mga discoloration sa face ko. Pero okay lang, 6 hours, 2 more hours, uuwi ka na eh. I mean, 3, 4. Parang kaya pa eh. Ayun lang, kakablat ng kakablat, medyo parang natatanggal na yung ginamit ko na pang cover ng mga acne marks, ng mga pigmentation. So, at this point, medyo obvious na sila. Pero, pang 6th hour pa lang to, guys, kaya pa niyang tumagal. Ayun eh, nga, kasi parang wala naman masyado masisira sa kanya dahil parang wala naman siya halos coverage. Ang maganda sa kanya, kahit na medyo parang may nakikita na akong konting um, accumulation dito, hindi ko naman masabi na galing yan dito sa product, no? Kasi naglagay din ako ng additional na concealer dyan kanina kasi nga medyo tagus pa siya dahil halos wala nga masyadong na-cover. Pero, okay siya, guys. Kung naghahanap kayo ng parang pang everyday, okay to, guys. Ang problema lang is yung price. Parang, Kung gagastos ka, ka rin naman ng ganito kamahal, may as well sana may coverage ng konti, ba? Diba? Pero, okay lang. Maganda siyang base. Sabi ko nga kanina, kung mahilig kayong gumamit ng powder foundation. Pero again, kung meron naman kayong mahahanap na mas mura, syempre, yun na lang yung bibilihin nyo. So, kung gusto lang ninyo mag-splurge, then i-experience nyo itong product na to. Kasi okay naman siya. Lalo kung pang everyday, and in terms of yung nagwo-worry kayo sa hulas, wala, walang masyadong hulas sa kanya, wala talagang hulas. And kung wala naman kayo masyadong discolorations, okay siya. 
kung gusto nyo lang gumastos, kung meron kayong igagastos. Pero yun nga, malaking ano sa kanya yung price kasi maraming mabibiling product na na kaparehas or even better na mas mura. So, ayun. Ako, personally, dahil meron na ako, I think I will continue using it kasi nag-enjoy naman ako sa kanya. Okay naman siya. Sabi ko naman sa inyo, guys, madali ako i-please pagdating sa makeup. Ala, sobra, 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 sobrang pangit niya. Um, kung hindi man siya kasi mag-work sa skin ko, na-imagine ko pwede siyang mag-work sa ibang skin type eh. Hindi kasi ako yung um, content creator na, oh, porke pangit siya sa skin ko. Parang sobrang negative na ako sa kanya. Kasi, uh, remember makeup artist ako, na-imagine ko na pwede ko siyang magamit sa clients na iba yung skin type sa akin. Iba yung need ng skin sa akin. So, ayun guys, kaya kung mapapansin ninyo, parang hindi ako... Parang halos lahat, oh, nag-enjoy ako sa makeup na to, or maganda tong makeup na to, or okay tong makeup na to. Regardless if mataas yung coverage, medium coverage, sheer coverage, almost no coverage, parang ito. Kasi guys, may mga iba-iba siyang parang use na naiisip ko. Parang kagaya nito, ang parang pangit lang sa kanya is the price. Na parang hindi ko masyadong mararecommend kung tipid mode kayo. Kung gusto niya lang siyang ma-experience and meron kayong perang gustong gastosin or magagastos, then experience siya sa kasi okay naman siya and for every day, at least di ba may coverage, ang baba nga lang ng sunscreen niya. So, nasa sa inyo guys, hindi naman siya yung pangit, hindi, depende lang siguro sa need ninyo and depende lang siguro kung meron kayong extra money na um, magagastos for this. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!